உருவாக்கப்பட்டது அவ்வாறான நிலைமையில் தான் இன்று எங்களுடைய பிரதேசம் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது இதன் அடிப்படையில் நாங்கள் இந்த தேர்தலை எதிர்கொள்கின்றோம் கடந்த காலங்களில் எங்களுடைய மக்கள் மத்தியிலே எங்களுக்காக உழைக்கின்ற கட்சி என்ற அடிப்படையில் அனைவரும் ஓரணியில் நின்ற வரலாறு உண்டு தற்காலத்தில் அந்த ஓரணியாக நின்ற அந்த ஒற்றுமையை சீர்குலைக்கின்ற அதிகமான பிரச்சாரங்கள் முன்னெடுக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது இந்த பிரச்சாரங்களிலிருந்து எங்களுடைய மக்கள் தெளிவான விளக்கங்களை பெற்று எங்களுடைய வெற்றியை நீங்கள் உறுதி செய்து கொள்ள வேண்டும் அவ்வாறு உறுதி செய்யவில்லை என்றால் எங்களுடைய நிலைமை கேள்விக்குறியாகிவிடும் எனவே அந்த ஒரு நிலைமையிலிருந்து தான் இந்த தேர்தலை எதிர்கொள்ள வேண்டியவர்களாக நாங்கள் இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம் குறிப்பாக உங்களுக்கு தெரியும் அம்பாறை மாவட்டத்திலே எங்களுக்கு ஒரே ஒரு தமிழ் பிரதிநிதி பிரதிநிதித்துவம் தான் கிடைத்து வருவது அவ்வாறான பிரதிநிதித்துவத்தை இல்லாமல் செய்வதற்காக பிற மாவட்டங்களிலிருந்து இங்கு பலரை இறக்குமதி செய்து எம்எல்ஏ மக்கள் மத்தியிலே ஒரு வித்தியாசமான ஒரு போதி பிரச்சாரங்களை முன்னெடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் உங்களுக்கு தெரியும் எங்களுடைய நாவிதன்மொழி பிரதேசத்திலே ஒரு புதிதான தேர்தல் முறை வந்ததன் பிற்பாடு நாங்கள் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு சார்பாக ஐந்து உறுப்பினர்களை நாங்கள் பெற்றிருந்தோம் மொத்தமாக பதிமூன்று உறுப்பினர்கள் இதிலே ஏழு உறுப்பினர்களை நாங்கள் பெற்றிருந்தால் தவிசாளர் நாங்கள் நினைத்த ஒரு ஆளை தெரிவு செய்திருக்கலாம் பிரதி தவிசாளரையும் நாங்களே தெரிவு செய்திருப்போம் ஆனால் அவ்வாறான சந்தர்ப்பம் எங்களுடைய மக்கள் எங்களுக்கு வழங்கவில்லை நான் ஒவ்வொரு மேட பேச்சுகளிலுமே பேசினேன் என்னென்று பேசினேன் நீங்கள் எங்களுக்கு ஒழுங்காக வாக்களிக்காவிட்டால் நாங்கள் மாற்று சமூகங்களிடம் போய் மண்டியிட வேண்டியவர்களாக நாங்கள் ஆகிவிடுவோம் என்று சொல்லி நாங்கள் ஐந்து உறுப்பினர்களை பெற்று எங்களுடைய சுயேட்சை குழுவாக இருந்த மின் சின்னத்திலே போட்டியிட்டவர்கள் மூன்று உறுப்பினர்களை பெற்றிருந்தார்கள் நாங்கள் அவர்களுடன் பேச்சுவார்த்தைகளை நடத்தி இருந்தோம் அந்த பேச்சுவார்த்தை பலனளிக்கவில்லை வெற்றி பெறவில்லை அதன் பிற்பாடு முஸ்லீம்களாக இருந்த எங்களுடைய பிரதேச முஸ்லீம்கள் என்னுடைய என்னோடும் எனது கட்சி கவர உறுப்பினர்களோடும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார்கள் இங்கே தமிழ் மக்கள் எழுபது விதமான தமிழர்கள் வாழ்கின்றார்கள் தவிசாளர் ஒரு தமிழர்களுக்கே வழங்கப்பட வேண்டும் எங்களுக்கு முடிந்தால் ஒரு உபதவிசால பதவியை தாருங்கள் என்ற அடிப்படையில் தான் என்னோடய பேச்சுவார்த்தை நடத்தியிருந்தார்கள் அவ்வாறு தான் நடந்தது இது நாவிதல் மொழியில் மாத்திரமல்ல இந்த இலங்கை நாட்டிலே அவ்வாறான ஒரு தேர்தல் முறை தான் இருந்தது அவ்வாறு தான் நடந்தது இதே போன்று தான் பொத்தியூர் பிரதேசத்திலே அங்கே பதினெட்டு விதமான தமிழர்கள் வாழ்கின்ற அந்த இடத்தில் ஒரு தமிழர் பிரதி தவிசாளராக இன்று இருந்து கொண்டிருக்கிறார் அங்கே ஒரு முஸ்லீம் தவிசாளராக இருந்த சகோதரவர்கள் என்னை போன்று பாராளுமன்ற தேர்தலிலே களமிறங்கி இருக்கின்றார் இப்பொழுது தமிழர் தான் அந்த பிரதி தவிசாளர் ஆக இருந்த பார்த்திவன் சகோதரர் பார்த்திவன் அவர்கள் இன்று அந்த தவிசாளர்களுடைய பணியை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இங்கு பேசுகின்ற பொழுது மாற்று கட்சியினர் சொல்லுகின்றார்கள் நாவது மொழியை போன்று ஒரு இடம் முஸ்லீம்களாக இருந்திருந்தால் அவர்கள் முஸ்லீம் தவிசாளரை தெரிவு செய்திருப்பார்கள் சொல்லி நான் நினைத்த மாதிரி பிரதேச சபையை மாற்றி அமைக்க முடியாது இதனை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் ஆகவே இன்று நாவது மொழி பிரதேசத்தில் தமிழர்களுடைய ஒரு அரசியல் அதிகாரம் இருக்கிறது என்கின்ற விடயத்தை நீங்கள் மறந்துவிடக் கூடாது நாங்கள் அதைத்தான் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் எங்களுக்கு யாரும் உபதேசம் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை நாங்கள் ஒரு சிறப்பான ஒரு நிர்வாகத்தை இங்கு ஏற்படுத்தியிருக்கிறோம் அந்த சிறப்பான நிர்வாகத்தை ஏற்படுத்துவதற்கு எங்களுடைய மக்கள் துணையாக இருந்தார்கள் நாங்கள் மிக ஒரு ஆயுத ரீதியான அச்சுறுத்தல் இந்த காலகட்டத்தில் இருந்து இந்த இந்த பிரதேசத்தின் அரசியலை சிறப்பாக முன்னெடுத்து வருகின்றோம் அதில் எந்த எந்த மாறுபட்ட கருத்தும் சொல்வதற்கில்லை பல தேவைகளாக இருந்த இந்த பிரதேசம் இன்று ஐம்பதுக்கு மேற்பட்ட ஐம்பது வீதத்துக்கு மேற்பட்ட தேவைகளை நாங்கள் உதவி செய்திருக்கின்றோம் இங்கு இருக்கின்ற ஒரு பாரிய பிரச்சனை குடிதண்டி பிரச்சனை அதற்குரிய பணிகளை நாங்கள் முன்னெடுத்திருக்கின்றோம் எங்களோட உறவாடி பேசி கலைப்பவர்கள் இந்த கிராமத்தின் அக்கறை கொண்டவர்களுக்கு தெரியும் அவ்வாறு இந்த நடவடிக்கைகளை நாங்கள் முன்னெடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் அதுக்கு அப்பால் இன்னொரு விடயம் பதினோரு மாகாண சபை உறுப்பினர்களை வைத்து முஸ்லீம்களுக்கு அழக வைத்த ஒரு விடயம் பேசப்படுகிறது நாங்கள் இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டாம் ஆண்டு மாகாண சபையிலே கிழக்கு மாகாணத்தில் பதினோரு மாகாண சபை உறுப்பினர்களை தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு பெற்றிருந்தது அந்த மாகாண சபையில் நாங்கள் முதலாவது அமர்வுக்கு போன உடனே இந்த அரசாங்கம் முதலாவது பிரேரணையாக அங்கு தெரிவி முன்வைத்தார்கள் திவிநகும சட்டத்தை இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு திவி நெகும சட்டம் என்பது எங்களுடைய மாகாண சபை அதிகாரங்களை குறைப்பதற்காக கொண்டு வரப்பட்ட சட்டம் அந்த மாகாண சபை அதிகாரம் என்கின்ற பொழுது நாங்கள் வடகிழக்கிலே பெரும்பான்மையாக வாழ்கிற எங்களுடைய தமிழ் மக்களுக்கு ஒரு சமத்துவமான நிர்வாக கட்டமைப்பு அதாவது அரசியல் 
பகிர்வு அந்த அடிப்படையில் தான் இந்த மாகாண சபை உருவாக்கப்பட்டது ஆனால் இன்று இலங்கையிலே ஒன்பது மாகாணங்கள் இருக்கின்றன இந்த ஒன்பது மாகாணங்களிலும் ஒன்பது முதலமைச்சர்கள் இருந்து இருக்கின்றார்கள் அவ்வாறான ஒரு சூழலில் திபிநகம சட்டம் வந்து அந்த மாகாண சபை அதிகாரங்களை குறைப்பதற்காக மத்திய அரசாங்கத்தால் எம்மீது திணிக்கப்பட்டது அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற ஒரு விடயம் என்னவென்றால் இலங்கையில் இருக்கின்ற ஒன்பது மாகாணங்களும் இந்த திபி நேகம சட்டத்தை ஆதரிக்க வேண்டும் அவ்வாறு ஆதரிக்காவிட்டால் அந்த சட்டம் நிறைவேற்ற முடியாது என்கின்ற ஒரு நிபந்தனை இருக்கின்றது அதன் அடிப்படையிலே தான் இலங்கை தமிழரசு கட்சியின் தலைவராக இருக்கின்ற ஐயா மா விஸ்வநாத ராஜா நீதிமன்றம் சென்று அதற்கான தடை உத்தரவை பிறப்பித்திருந்தார் அவ்வாறு அவர் செல்லாவிட்டிருந்தால் அந்த சட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் அவ்வாறான சூழலில் இந்த அரசு தரப்பிலே இருந்த மாகாண சபை உறுப்பினர்கள் யாரும் எதற்கு எதிர்த்து குரல் கொடுக்கவில்லை நாங்கள் களத்தில் இறங்கி போராட்டங்களை நடத்தியிருந்தோம் அதற்கு எதிராக நாங்கள் பேசியிருந்தோம் அன்றும் அவர்கள் அரசு தரப்போடு இணைந்து எம் மக்களுக்கான இந்த அநீதிக்காக குரல் கொடுக்க முடியாதவர்கள் இன்று மாகாண சபையை பற்றி எங்களை பற்றி மிகவும் மோசமாக பேசுகின்றார்கள் நாங்கள் எழுத்து பதினொன்று பதினொன்று பேருமாக செயற்பட்டிருந்தோம் அது மாத்திரமல்ல நாங்கள் மாகாண சபையில் இருக்கின்ற பொழுது முகாமைத்து உதவியாளர் அபிவிருத்தி உத்தியோகம் என்ற அடிப்படையில் எந்த விதமான அமைச்சரவை தீர்மானத்தை எடுத்து எங்களுக்கு தெரியாமலே தமிழர்களை புறந்தள்ளி நியமனங்களை வழங்கியிருந்தார்கள் சமப்படுத்தல் என்ற அடிப்படையில் ஆளுநரின் அதிகாரங்களை வைத்துக் கொண்டோம் அப்பொழுது நாங்கள் களத்தில் இறங்கி எங்களால் செய்யக்கூடிய ஜனநாயக ரீதியான போராட்டத்தை தான் நாங்கள் முன்னெடுத்தோம் அவ்வாறு நாங்கள் அந்த மாகாண சபையிலே மிகவும் ஒரு மோசமான சூழலை எதிர்கொண்டிருக்கின்ற வேளையில் தான் இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டாம் ஆண்டு இந்த நாட்டிலே ஒரு அரசியல் மாற்றம் உருவாகியது இரண்டு பெரும்பான்மை கட்சிகள் இணைந்து ஒரு ஆட்சியை நிறுவியது இதில் எங்களுடைய தலைவர்கள் ஒரு தந்திரவாயத்தை கையாண்டார்கள் இந்த இரண்டு பெரும்பான்மை கட்சி இணைந்து செயற்படுகின்ற பொழுது இந்த சந்தர்ப்பத்தில் எங்களுடைய தமிழ் மக்களுடைய தீர்வை பெறலாம் என்ற ஒரு அடிப்படையில் சில விட்டுக் கொடுப்போடு சில முன்னெடுப்புகளை முன்னெடுத்தார்கள் மாகாண சபையிலே பதினோரு பெருமாக நாங்கள் சிந்தித்தோம் நாங்கள் இந்த மாகாணத்திலே முதலமைச்சர் பதவியை எடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக பல பிரயாத்தனங்களை முன்னெடுத்தோம் பரவாயில்லை ஒரு சிங்கரர் கூட வந்தாலும் பரவாயில்லை என்ற அடிப்படையில் நாங்கள் பேச்சுவார்த்தைகளை நடாத்தியிருந்தோம் ஏனென்றால் இந்த விடயத்தை எங்களுடைய மக்களுக்கு நாங்கள் சொல்ல வேண்டும் அவ்வாறு பேசுகின்ற பொழுது அக்கிதசிய கட்சியின் கௌரவ உறுப்பினராக உறுப்பினராக இருந்த தயாக்கமக்கையுடன் பேச்சுவார்த்தையை நடத்தியிருந்தோம் அவர் இணங்கினார் ஆனால் அவர் அவர்களோடு இணைந்து செயற்பட்ட ஏனைய உறுப்பினர்கள் அதற்கு சம்மதம் தெரிவிக்கவில்லை அவ்வாறான சூழலில் நாங்கள் தொடர்ச்சியாக மாகாண சபையில் இருக்கின்ற அபிவிருத்திகள் தொழில் வாய்ப்புகள் என்ற அடிப்படையில் தமிழர் தமிழர்கள் புறக்கணிக்கப்படுகிறார்கள் என்ற அடிப்படையிலே தான் நாங்கள் முஸ்லீம் காங்கிரஸோடு இணைந்து அந்த ஆட்சி அதிகாரங்களை கையாண்டோம் எங்களோடு இணைவதற்கு யாருமே இல்லை நாங்கள் மண்டியிட்டோம் அந்த விடயங்களை எல்லாம் ஓரம் தள்ளிவிட்டு மாகாண சபையை தூக்கி கொடுத்தவர்கள் நாங்கள் அவ்வாறு கொடுக்கவில்லை எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் தமிழ் மக்களுக்கு ஏற்படுகிற அநீதிகளை தட்டிக்கப்பவர்களாகத்தான் செயற்பட்டிருக்கின்றோம் இப்பொழுது இவர்கள் இந்த விடயத்தை தான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் மக்களை திசை திருப்பிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இது ஒரு போலியான பிரச்சாரம் இன்று உலகராவிய ரீதியிலே பல மாற்றங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அவ்வாறு மாற்றங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிற பொழுது தமிழ் தரப்பிலிருந்து எம்மை அழைக்கின்ற பொழுது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு ஒரு பலமாக இல்லாவிட்டால் தமிழர்கள் மீது எவருமே கரிசனை உள்ளவர்களாக இருக்க முடியாது என்ற நிலைமையாகிவிடும் ஆகவே இந்த விடயங்களை எல்லாம் நீங்கள் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் இப்பொழுது கல்முனை ஏனைய இடங்களிலேயெல்லாம் மட்டக்கிழப்பு மாவட்டத்திலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்ட மட்டக்கிழப்பு மண்ணையும் மக்களையும் விட்டு பிழைத்துவிட்டு இப்பொழுது அம்பாறைக்கு இறங்கியிருக்கிறார்கள் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பால் செய்ய முடியவில்லை முடியவில்லையாம் கல்முனை தமிழ் விசனை தாங்கள் பெற்றுத் தருவோம் என்ற அடிப்படையில் ஒரு போலியான பிரச்சாரங்களை முன்னெடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் உங்களுக்கு தெரியும் ஐக்கிய நாடுகள் சபையிலே முதலாவது அமர்வாக தமிழர்களுடைய பிரச்சனை பிரசாரிக்கப்படுகின்ற பொழுது கல்முனையிலே பலர் ஆர்ப்பாட்டங்களை செய்திருந்தார்கள் தமிழ் டிவிஷன் பெற்றுத் தருவதாக சிங்கள பெரும்பான்மை சக்திகள் அந்த ஆர்ப்பாட்டத்தை ஏற்பாடு செய்தது நான் அந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் பங்கு கொள்ள போனவர்களிடம் அழைத்து சொன்னேன் எம்மை திசை மாற்றப் போகிறார்கள் இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தை இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நீங்கள் செய்திராதி செய்யாதீங்கள் என்று சொன்னேன் அதை மீறி அவர்கள் செய்தார்கள் செய்தி என்னவாக வந்தது அக்கிய நாடுகள் சபையிலே தமிழர்களுக்கு ஆதரவாக கொண்டு வரும் பிரேரணைக்கு எதிராக கல்முனையிலிருந்து தமிழர்கள் கொதித்து எழுந்து எழுந்திருக்கிறார்கள் என்ற செய்திதானங்களுக்கெல்லாம் கிடைத்தது ஆனால் தமிழர்களை அங்கு எதற்காக அழைத்தார்கள் தமிழ் டிவிஷன் பெற்றுத் தருகிறோம் என்ற 
ஒரு நிபந்தனையை முன்வைத்து தான் அந்த ஆர்ப்பாட்டத்தை செய்திருந்தார்கள் அவ்வாறு அந்த சந்தர்ப்பத்தில் கூட இந்த மஹிந்த ராஜபக்ச அரசால் அந்த தமிழ் டிவிஷனை பெற்றுத்தர முடியவில்லை அதற்கு பிற்பாடாக இப்பொழுது நடந்த பாராளுமன்ற மன்னிக்க வேண்டும் ஜனாதிபதி தேர்தலில் கூட எங்களுடைய இளைஞர்களை எல்லாம் அழைத்து மூன்று நாள் அதாவது தேர்தல் முடிந்த கையோடு மூன்று நாட்களுக்குள் இந்த டிவிஷனை பெற்றுத் தருவோம் என்று கூறினார்கள் இப்பொழுது எத்தனை மாதமாகின்றது இவ்வாறு ஏமாற்று வித்தைகள் நடக்கின்றது இதற்கு பின்னால் எங்களுடைய இளைஞர்கள் அணிதிறன்கின்றார்கள் இதுதான் மனவேதனையான விடயம் நாங்களும் ஒரு பதினைந்து வருடங்களாக இந்த அரசியலில் இருக்கின்றோம் பல ஏமாற்றங்களை எங்களுடைய தமிழ் தலைமைகள் பெற்றிருக்கிறது எங்களுடைய தம் மக்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் இல்லை என்று நான்